Hola, <coughs> hola, bienvenidos un día más al Final Fantasy XII. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir con otra parte de la historia y les voy a mostrar cómo llegar a el siguiente destino que es llegar a la tierra de los Garif. Así que no olviden, bueno, suscribirse. Y también dejar su like, que eso ayuda mucho. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a la pradera de Guisa. Estamos en estación de lluvias. Y yo lo que acabo de hacer hace unos instantes fue alquilar un chocobo para avanzar más rápido por esta zona. Que... Como pueden ver el mapa cambió porque estamos en la estación lluviosa de la pradera de Giza. Como pueden ver el mapa está distinto. Así que tenemos que seguir otro recorrido, otro camino en realidad para poder llegar hasta la parte más al sur de la pradera que es donde se encuentra el siguiente destino es recomendable que utilicen un chocobo si no tienen buenas protecciones y un nivel bastante alto porque los monstruos en la estación lluviosa de la pradera de Guisa ganan bastante más nivel y fuerza además de que por ahí nos aparecen algunos monstruos que normalmente en otros casos no aparecerían así que es recomendable alquilar un chocobo y atravesar toda esta zona usando un chocobo. Siempre mirando el mapa para no perderse, claro. Recuerden que el mapa, si no lo tienen, lo pueden conseguir de el Moguri que está en el poblado nómada de la pradera de Giza cuando la estación no está lluviosa cuando hay estación seca bien ok tenemos que ir por aquí Ahí abajo tienen, por si para el que no lo sabe y el que le gustaría saberlo, tienen el tiempo de duración del chocobo, además de unos turbos que tiene el chocobo para ir más rápido. Recuerden que en el video anterior lo que hicimos fue vencer a Bosler y presenciamos cómo se caía el acorazado de Leviatán junto con toda la flota, una buena parte de la flota de, del Imperio de Arcadis. Así que si todavía no vieron ese video y quieren saber cómo vencer a Bosler, se los voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado. Bien, ahora solo nos queda atravesar esta zona y ya llegaríamos a una zona completamente nueva que aún no hemos visto. Bueno, todavía me queda un turbo sin usar, pero ese lo voy a guardar.
yo en toda esta zona voy a pasar absolutamente de todo porque la verdad no hay nada útil y en serio, en serio que los enemigos son muy fuertes aquí entonces hay que tener cuidado bien una vuelta más y ya estamos en la en el otro extremo de la pradera de guisa me disculpo si a veces el micrófono hace algunos ruidos es que tengo encendido el aire acondicionado porque aquí hace calor bueno ahora vamos a llegar a un mapa completamente nuevo que sería el campo de Osmond y para bueno llegar a la pradera de Giza eh, perdón, a llegar a la tierra de los Garif hay que atravesar unas cuantas zonas del campo de Osmond. Dos zonas en realidad, si no me equivoco. Y como todavía no, no tenemos mapa, hay que hacerlo medio a ciegas, pero... No hay mucho problema porque más o menos creo que recuerdo por dónde hay que ir. Bien, hay que ir todo por... Todo por aquí. Esta primera zona de los campos es conveniente pasarla porque está llena de enemigos voladores y todavía no podemos enfrentarnos a ellos. Veamos. Estamos en la espiral de tierra. Bueno, todavía nos falta un poco más para llegar al... A llegar a la tierra de los Garif. De hecho, tenemos que hacer una bajada más. Estos monstruos que están aquí son bastante fuertes, yo con el nivel que tengo los podría matar, pero por ahora voy a pasar de ellos porque quiero mostrarles bien cómo llegar de la forma más eficaz y sencilla a llegar a la tierra de los Garif. Si aprovechan bien el tiempo del, ch del chocobo y saben el recorrido, pueden llegar usando únicamente el chocobo y no pelear con ningún monstruo. Bien, esta es la zona en cuestión, el prado, el prado de Jaulo. Por esta zona es donde está la entrada a la tierra de los Garif. cuando lleguemos a la tierra de los Garif, bueno, vamos a ver todo lo que sucede ahí. Como pueden ver, nos tomó únicamente, les va a tomar, sí, más o menos 10 minutos, 
llegar únicamente a llegar a la tierra de los Garif si hacen como yo estoy haciendo. Y llegamos con tiempo de sobra. Justo aquí es donde está la entrada a llegar a la tierra de los Garif. Así que ahora bajamos del chocobo. Porque los chocobos no pueden entrar a las ciudades o pueblos. O pueblos. Así que... Bueno, ahí tienen Yagara, la tierra de los Garif. Ahí tienen un cristal de teletransporte o de guardado recomendable que lo lo toquen y guarden la partida que es lo que yo voy a hacer Ahora sí, ahora como este es un cristal transportador, van a poder ir, ir y venir a Yagara fácilmente. Bien, lo, para avanzar hay que hablar con uno de estos guerreros Garif, pero primero lo que vamos a hacer es hablar con este Moguri para comprarle dos mapas. Uno va a ser el mapa del campo de Osmond ahora vamos a poder ver toda la zona del campo de Osmond y el otro va a ser el mapa de Yagar a la tierra de los Garif Ahora, si vamos a los mapas, vamos a ver que el campo de Osmond está todo completo. Y ahora ya no vamos a tener problemas para poder avanzar por todo este mapa. Y lo mismo con llegar a la tierra de los Garif. Bueno, vamos a seguir un poco más para ver qué es lo que ocurre aquí en llegar a la tierra de los Garif.
Muy bien, tenemos que buscar ahora a los patriarcas de los Garif. Que, si mal no recuerdo, no eran difíciles de encontrar. Si mal no recuerdo, creo que estaban por aquí. No, esto es un pastor. Ah, están por allá adelante los patriarcas. Capitán Espinel. No. Ah, por aquí. Ahí me acordé. Patriarca Garif. Está justo aquí. En donde tengo marcado yo el mapa. Hay que buscar a los demás patriarcas. Que están por aquí a la vuelta. Bueno, acá lo que estamos haciendo es preguntarle a los patriarcas por la neticita.
Muy bien, ahora tenemos que ir a hablar con el venerable que es el... que es el líder de los Garif. El, venera el venerable se encuentra en la otra zona. Hay que hablar con el Capitán Spinner. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar con el Venerable. Bueno, tenemos que conseguir una audiencia con el venerable. Y otra vez, la prueba de linaje. <risas> Muy bien, ahora sí vamos a hablar con el Venerable.
sight. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus, I've come.
To promises. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped. But I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia. And Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash. Let us go to Bur Omasace. 
with the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the kingdom of Damascus. As queen, you can call for peace between the empire and Damascus and stop Marquis Ondor. Uh, for peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear. And you would have me save them from war? Damasca would be the battlefield. What if Nethicide we used on Rabinasta? You know my brother would do this. <sighs> Forgive me. I presumed ever much. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please take me as your hostage. And the prince, I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosh told me about him. He 
He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different from Prince Rassler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean... I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow. Alone. And then... I miss my brother. I'd say stuff like... I wanna be a sky pirate. Or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. find them.
I will accompany you to Mount Bromises. I had hoped you'd say yes. I am glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Bermuda's. Who is that? An enemy. And an ally also. You will just have to wait and see for yourself. It's not bad. How these burning imperial. Holy Mount Boromise stands at the northern end of the Yagdramuda. Once we're in Yagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Yachtienza, right up to Rathal's tomb. Skystone that works even in Yacht. You know, nether sights behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the nether side, eh? I'm unaccustomed to people doubting my intentions.
Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies. But I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you. And you seem to have an interest in the stone. Bueno, ahí la raza se nos ha unido al grupo y ya sabemos a dónde tenemos que ir, que eso será para más adelante. Bueno. Como pueden ver, así es como se llega a llegar a la tierra de los Garif y también ya vimos todo lo que hay de de historia todas las explicaciones que nos dieron nos sabía a dónde tenemos que ir Bueno, ahí el Capitán Espinal nos dio un arco asesino y flechas de cebolla. Y acá nos está diciendo que tenemos una montada de chocobo gratis. Solo por esta vez. Muy bien. Entonces, así es como se llega a llegar a la tierra de los Garif en el Final Fantasy XII y se sigue con la historia. Espero que el video les haya gustado y que les haya sido de utilidad. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse para no perderse nada. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós, nos vemos la próxima.